进来的人翻过围墙跑了，情报和卷轴被盗了。追。师傅，你们去看看。是，我们去那边。是师傅，去把疗伤药拿来。是。水，师傅，喝水。师傅，方丈，我有重要的东西要交给你。啊，云僧突残团，怎么会在你这儿？是在日本人的办公室发现的。看来加藤浩二回到天津了，都过去二十多年了，他还想找回剩下的残土
父亲，那个人逃向了明光寺，里面暗藏无数高手。念生，你赶紧护送李先生从后山离开。不，师父，我不走。哎呀，念生，你一定要护送好李先生，保护好云松土。无论如何，不能让土落到日本人手里你躲到这里了，怪不得我到处找不到你。时隔二十多年，我们终于又见面了。二十五年了，你杀人成性的性格还是没有变。李先生，来，我背你吧。赶紧找个隐蔽的地方，我我有话跟你说。好，我背你。我们去那边。好。你没事吧？你休息一会儿，我去帮你找大夫。谁也走不了。这个情报关系到天津卫乃至整个华北的存亡，你一定要记住，这个包里面有一顶帽子。明天中午，你赶到永兴码头，帽子里的纸条会告诉你怎么做。如果你没有找到要找的人，后天辰时，你赶到福美路，福美路的福运茶楼，记住了吗？那里自会有人跟你联系，念生。我还要告诉你，你不是孤儿。你父亲就白找人，当年为了守护云松土，和你母亲一起惨死在加藤浩二的手中。我不是孤儿，你们还有多少事情瞒着我？念生，时间紧迫，我不能告诉你太多。可眼前大敌当前。你手中的云松土，也是一部分残土，你一定要找到其余的部分。作为中国人的后代，你有责任保护好民族的财产，绝不能让它落入外人之手。你记住了吗？如果我有幸还活着，明天中午咱们码头见。李先生，你生，快走，你快走啊！在那边。把云松图交出来。